అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు అందరు కామన్ పబ్లిక్ మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం ప్యాన్ ని ఆధార్ తో కంపల్సరీగా లింక్ చేసుకోవాల్సిందే అది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఈజ్ ద డెడ్ లైన్ అసలు ఎందుకు ప్యాన్ ని ఆధార్ తో లింక్అప్ ఎందుకు చేయాలి ఇది చాలా మందికి తెలీదు అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ యాక్చువల్లీ ఎందుకు లింకప్ చేసుకోవాలని అడుగుతున్నారు అనేది ఒకసారి మాట్లాడదాం మనతో పాటు ఉన్నారు సుప్రీం కోర్టు అడ్వకేట్ నిరళ్ళ మాల్యాది గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ ఇప్పుడు అందరికీ కామన్గా ఉన్న ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఎందుకు ఇంత ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారు ప్యాన్ ని ఆధార్ తో ఎందుకు లింకప్ చేసుకోమంటున్నారు లింక్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది అనేది చాలా మంది డౌట్ మొట్టమొదట మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి మీ యొక్క పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ చేసుకుపోతే పాన్ కార్డ్ అనేది ఇనాపరేటివ్ అయిపోతుంది సో మీరు ఏది కూడా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఒక పబ్లిక్ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు దీనివల్ల ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ని తీసుకెళ్ళి పాన్ కార్డ్కి లింక్ చేయాలి అంటే వాడికి ఆధార్ కార్డు ఉండాలి ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ యూ మస్ట్ గెట్ అన్ ఆధార్ కార్డ్ దాని తర్వాత దాన్ని దిల్లి తీసుకెళ్ళి లింక్ చేసి పాన్ కార్డుకి చేయాలి మీరు అడిగారు ఎందుకు ఇలా చేశారంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సమాధానం ఏంటంటే ఒకే వ్యక్తి డిఫరెంట్ నేమ్స్తో కానీ డిఫరెంట్ అడ్రస్తో కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పాన్ కార్డ్స్ అనేది తీర్చుకుంటున్నాడు సో నెంబర్ ఆఫ్ పాన్ కార్డ్స్లో వాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టడం అనేది అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు ఎలా జనరల్గా మనకు డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో మనం చూస్తే నేను అప్పు చేసి ట్యాక్స్ కడతానంటే అది చట్టం ఒప్పుకోదు మీరు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ మీ ఇన్కమ్లో నుంచి కట్టాలి సో ఇన్కమ్ని అవాయిడ్ చేస్తున్నారు నెంబర్ ఆఫ్ పాన్ కార్డ్స్ తీసుకొని సో ఒక పాన్ కార్డ్ చూపించినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కట్టేస్తున్నాడు అదే ఆధార్ కార్డ్ అయితే అది ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ డిజిట్ ఇది వస్తుంది అనమాట సో ట్వెల్వ్ డిజిట్ దాంట్లో యూనిక్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆధార్ కార్డ్ని స్పెషల్గా ఒక పర్టికులర్ మెథడ్లో తయారు చేసి ఇస్తున్నారు కాబట్టి దానికి సెక్యూరిటీ ఎక్కువ కాబట్టి ఒక ఆధార్ కార్డ్ని కనుక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాన్ కార్డ్తో కనుక లింక్ చేస్తే అప్పుడు ఈజీగా కరెక్ట్గా ట్యాక్స్ అనేది మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం అయితే ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే రైట్ ఆఫ్ ప్రైవసీ మనకు తెలుసు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుందంటే నో పర్సన్ షెల్ బి డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ హీస్ పర్సనల్ లిబర్టీ ఆర్ లైఫ్ ఎక్సెప్ట్ అండర్ ద ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్ బై లా దాని మళ్ళీ చాలా డెఫినేషన్స్ వచ్చినాయి డ్యూ ప్రొసీజర్ అన్నారు డ్యూ అంటే ఫెయిర్ అండ్ రీజనబుల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఫెయిర్ అండ్ రీజనబుల్ ఎలా ఉంటుంది నీ ఐడెంటి ఆధార్ కార్డుని ప్రతి దానికి లింక్ చేయాలని మీరు అడగడానికి లేదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వారు తీర్పిచ్చారు ఆ తీర్పు ప్రకారం ఆధార్ యాక్ట్ ఒప్పుకున్నారు ఆధార్ ఉండటం మంచిదే అన్నారు బట్ దాన్ని మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాంక్కి వెళ్ళారు మీరు ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే మీకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తానని అనకూడదు అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వారి తీర్పు జస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పసెసే మీరు అది వాడుకోండి లేదా కొన్ని స్కీమ్స్ ఏదో సమ్ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి అటువంటప్పుడు దాన్ని వాడుకోండి అంతేగాని ఇది కంపల్సరీ ఇది లేకపోతే మీ ఐడెంటిటీయే లేదు మీ మీ యొక్క రైట్ ఆఫ్ ప్రైవసీని డిస్టర్బ్ చేసేటట్టు ఇప్పుడు పెట్టిన ఈ పర్టికులర్ థింగ్ దీన్ని ఇంతవరకు సుప్రీంకోర్టులో వెళ్ళి క్వశ్చన్ చేయలేదు ఎవరు క్వశ్చన్ చేస్తే తప్పకుండా ఇది ఇస్ నాట్ ఫెయిర్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మీరు ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే మీకు పాన్ కార్డు ఉంటుంది లేకపోతే మీ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఉండదంటే ఎట్లా అది హ్యూమన్ రైట్ ప్రతివాడికి తినాలంటే బతకాలంటే డబ్బు ఉండాలి డబ్బు ఉండడం ఉన్నవాడి దగ్గర ప్రతి దగ్గర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ వసూలు చేసుకోవడానికి మీరు ట్యాక్స్కి ఒక ఐడెంటిటీ కార్డ్ పెట్టి పాన్ కార్డ్ అని పాన్ కార్డ్ లేకపోతే నీ ఆ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అవన్నీ నేను స్టాప్ చేసేస్తానంటే ఇట్స్ ఎ వైలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ చాలా సీరియస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి తప్పకుండా ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నేను అనుకోవడం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు టైం ఎక్స్టెండ్ చేసి మళ్ళీ దీని యొక్క ఫెయిర్నెస్ రీజనబుల్నెస్ వెదర్ ఇట్ వైలేట్స్ ద కన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ సిటిజన్ అండ్ ప్రాపర్టీ రైట్ ఆఫ్ ఎ సిటిజన్ ఇవన్నీ కూడా చూసి గమనించి తప్పకుండా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఎస్ సార్ ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డ్కి ఉన్నట్టుగా మనకు ఒక యునిక్ నెంబర్ వస్తుంది ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక
మనం చూస్తున్నాము సైబర్ నేరాలు ఎట్లా పెరిగిపోతున్నాయో మా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సైబర్ నేరగాళ్ళు కాజేస్తున్నారు అని మనకు తెలుసు సార్ నిన్న మొన్న జరిగింది పదిహేడు కోట్ల మంది డాటా చోరీ కేసు జరిగింది ఇవన్నీ జరుగుతుంటే మళ్ళీ ఇవన్నీ లింకప్ చేసుకుంటూ పోతుంటే ఇంకా పెరుగుతున్నాయి నేరాలు కానీ తగ్గట్లేదు దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ సార్ అంటే ఇక్కడ నేరాలు పెరుగుతున్నాయా నేరాలు తగ్గుతున్నాయా అనేది ఒక పార్ట్ అయితే రాజ్యాంగంలో మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇచ్చారు అవి వైలైట్ అవుతున్నాయా లేదనేది మనం మెయిన్ చూడాలి నీకు ఒక మనిషి యొక్క దగ్గర నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టించుకోవడానికి నీకు పాన్ కార్డు అక్కడ ఏదన్నా తప్పు జరుగుంటే ఒకే వ్యక్తి నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ తీసుకుంటుంటే దాన్ని ఎట్లా ప్రివెంట్ చేయాలో మీరు చూడాలి సో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఏమంటున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవరు వైలేట్ చేశారనే సిస్టము ఈ ఆటో జనరేషన్ అనేది ఒకటి పెట్టారని చెప్పి నేను విన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంక్లో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే అది ఒక లక్ష రూపాయలు దాటి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ వన్ ల్యాక్ దాటింది కాబట్టి లేకపోతే వన్ క్రోర్ దాటింది కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్కి నోటీస్ వెళ్ళిపోద్ది సో ఈ పలానా వ్యక్తి ఇంత దాటి ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు సో ఇది ఎందుకు చేసిన మీరు వెరిఫై చేసుకోండి అట్లా ట్యాక్స్ కట్టిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ జనరేషన్ అనేది కూడా సిస్టమ్ వచ్చింది నాకు తెలిసి వాళ్ళకి ఆఫీస్ బెంగళూరులో వచ్చినట్టుగా విన్నాను సో మనకు నోటీసులు కూడా మీరు చూస్తే ఒకే టైప్ ఆఫ్ నోటీసులు అందరికి వస్తుంది ఎందుకు వస్తుందంటే ఆటో జనరేటెడ్ నోటీ నోటీసెస్ సో వాళ్ళు కూడా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ తోటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్షను రెవెన్యూ లాస్ లేకుండా చేయడానికి ప్లాన్లు చేసి చేస్తున్నారు అయితే ప్రతి ఒక్క లాకి కొన్ని లూప్ హోల్స్ ఉంటాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర అంత పర్టికులర్ అంత మెజర్మెంట్స్ లేకపోతే అంత సిస్టమ్ లేదు స్టాఫ్ లేరు తక్కువ మంది ఉంటారు మీరు ఆశ్చర్యపోతారు వాళ్ళకు ఉన్న స్టాఫ్ ఉంది కనుక చూస్తే ఎవరో ఎవరి మీద అయినా రేట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి అందరు వెళ్తారు అది ఓకే బట్ యాక్చువల్ స్టాఫ్ చూస్తే మనకు చాలా మినిమల్ స్టాఫ్ ఉంటుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సో మనం భయపడిపోయి టైంకి కట్టేస్తున్నాం కాబట్టి ట్యాక్స్ ఇది జరిగిపోతుంది కట్టకపోతే కోర్టుకు వస్తే చాలా రోజులు పెట్టిపోద్ది ఆ కోర్టులో వాళ్ళు గెలిచేది కూడా చాలా తక్కువ కేసెస్ అందువల్ల వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లూ పోల్స్ని ఫిల్అప్ చేసుకోవడానికి లేదా కంట్రీ కోసం అయి ఉండొచ్చు ఇన్కమ్ జనరేషన్ అవ్వాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలి దాన్ని కలెక్ట్ చేయాలి దానివల్లనే మనకు సొసైటీ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ కానీ రన్ అవుతుంది బట్ నీ సిస్టంలో లూ పోల్స్ ఉందని మా ప్రైవసీ ఆఫ్ రైట్ని రైట్ ఆఫ్ ప్రైవసీని రైట్ టు ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ లైఫ్ని ఎందుకంటే నా యొక్క ఆధార్ కార్డు కనుక దొరికితే ఎవరికైనా దాన్ని వాడు వాడేసుకొని ఎట్లయినా ఇంటర్ఫియర్ కావచ్చు ఏదాగైనా వెళ్ళొచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు పర్టికులర్లీ ఇన్ ఫారెన్ కంట్రీస్లో మీ ఇన్ఫర్మేషను గోప్యత అనేది చాలా సీరియస్గా సిస్టమేటిక్ ఉంటుంది అన్లెస్ పర్టికులర్ అథారిటీ వాంట్స్ టు ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ఇట్ నో బడీ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అదే ఇప్పుడు పర్టికులర్లీ హైదరాబాద్ లో మనం విన్నప్పుడు చూస్తే ఆశ్చర్యం వేసింది ఇంత మోసాలు ఇన్ని నేరాలు ఇన్ని ఘోరాలు వీటన్నిటికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు లేకపోతే మన యొక్క ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడు అది తీసుకొని ఏం చేస్తాడు ఒక సెల్ ఫోన్ తీసుకుంటాడు సెల్ ఫోన్ చిప్ తీసుకుంటాడు దాన్ని తీసుకొని జాబ్ కి అప్లై చేస్తాడు సో ఎక్కడ ఎవరికి ఏ జాబ్ దొరికితే ఆ జాబ్లోకి వెళ్తాడు లేకపోతే ఒక వేరే కంట్రీస్కి పోవడానికి పాస్పోర్ట్ తెచ్చుకుంటాడు లేకపోతే వీసా తెచ్చుకుంటాడు సో వేరే దేశాలకు వెళ్ళిపోతాడు సో నీ యొక్క అడ్రస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్టికులర్లీ ఆధార్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మీకు ఆధార్ అనేది లేకపోతే ప్రస్తుతం మనకు తెలిసినట్టు సెల్ ఫోన్ లేనట్టే అట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది అనమాట నిన్ను అంటూ గుర్తించాలంటే జనాభా పెరుగుదల అయిపోయింది కాబట్టి సిటీస్ వచ్చేసినాయి కాబట్టి నువ్వు ఎవరు అని తెలుసుకోవాలంటే ఆధార్ కార్డు సో కొన్ని టెక్నిక్స్లో ఫొటోస్ పెట్టి మారుస్తున్నారు బట్ మీరు నెట్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు కొడితే ఇది జనూనా కాదా కరెక్ట్ ఫేస్ ఇదా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే వస్తుంది ఆ యాప్లోకి వెళ్ళి సో అందువల్ల చాలా ప్రొటెక్షన్ ఉంది ఆధార్కి సో ఆ దానికి ఉన్న ప్రొటెక్షన్ వీళ్ళు మిస్యూజ్ చేసుకొని లేకపోతే వీళ్ళు వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ బెనిఫిట్ కోసం రెవెన్యూ త్వరగా కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు చేయాలనున్నారు ఇది రైట్ టు ప్రైవసీలోకి ఇంటర్ఫియరెన్స్ అవుతుంది అది తప్పని నా భావన ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ చేయడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు అన్నట్టుగానే ఎవరు ఇంకా కేసు వేయలేదు అసలు ఇది సుప్రీం కోర్టే తప్పు పట్టింది అని చెప్పారు సార్ ఒకవేళ సుప్రీం కోర్టులో కేసు ఏమన్నా
ఒక ప్రాగ్మాటిక్ వ్యూలో ఆలోచిస్తుంది ఎలా అంటే హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్షన్ ఎలా చేయాలి ఒక మనిషి తన జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా హాయిగా చక్కగా మంచిగా ఒక రెస్పాన్సిబుల్గా అంటే సిటిజన్గా అతను ఎలా బతకాలనే దానికోసం ఏమేమి హక్కులు ఉంటాయో ఆ హక్కుల్ని కాపాడటం కోసం సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఇస్తుంటుంది ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి చదివి ఫండమెంటల్స్ రైట్స్ అని హ్యూమన్ రైట్స్లో భాగం కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది మేజర్ కాన్సెప్ట్ మన ప్రియంబుల్ కనుక మనం చదివితే జస్టిస్ ఈక్వాలిటీ సెవరల్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు ఉన్నాయి వాటిని వాటిని సాధించేందుకు కోసం ఫండమెంటల్ రైట్స్ పెట్టాం అవన్నీ హ్యూమన్ రైట్స్ కింద గమనిస్తున్నాం కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ మోర్ ఎక్కడైతే ఒక మనిషి యొక్క తన జీవితాన్ని ప్రశాంతంగా బతికేదానికి ఇబ్బంది వచ్చిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా హ్యూమన్ రైట్ కిందే వస్తుంది సో హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే సందర్భంగా ఈ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీ దాంట్లో భాగం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టు వారు ఎవరైనా కనుక అప్రోచ్ అయ్యి కనుక ఇది చాలా అన్యాయంగా ఉంది నాకు పాన్ కార్డు కావాలంటే కొంత కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్కమ్ లేని వాళ్ళు కూడా పాన్ కార్డు తీసుకుంటారు ఎందుకు సార్ జీరో ఇన్కమ్ ఉండొచ్చు లేకపోతే ప్రతి సంవత్సరం మనం సంపాదించాలని లేదు కదమ్మా సో ఒక సంవత్సరం సంపాదిస్తాం ఒక సంవత్సరం సంపాదించలేదు మీకు దగ్గర ట్యాక్స్ కనుక మీరు కనుక ఇన్కమ్ వస్తే ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ వస్తే అప్పుడు మీరు రిటర్న్ అయ్యాలి ఫైలింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఈజ్ నాట్ కంపల్సరీ దెన్ యూ అంటే సఫిషియంట్ అంటే ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్ కనుక మీకు వస్తే దాంట్లో మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటే ఇవన్నీ చూపించే లెక్కలు చూపించేదానికి మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ అయ్యాలి బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాన్ కార్డు తీసుకోవడం అనేది ఫండమెంటల్ రైట్ హ్యూమన్ రైట్ తీసుకోవచ్చు మీరు అట్లా పాన్ కార్డు తీసుకున్న ప్రతివాడు దాని ఆధార్ కార్డు తీసుకెళ్ళి లింక్ చేయడం అనేది మటుకు ఫెయిర్గా లేదు రీజనబుల్గా లేదు అన్రీజనబుల్గా ఉంది ఇల్లీగల్గా ఉంది మీరు ఏకేదైనా సిస్టమ్ పెట్టుకోండి అంతేగాని ఇది కరెక్ట్ కాదు ఓకే ఇప్పుడు సాధారణ జనాలకు వస్తున్న డౌట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎందుకని భయపడుతున్నారు ఇట్లా లింక్ చేస్తే ఏమవుతుంది లింక్ చేస్తే మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఆధార్ కార్డు ఇవ్వాలంటే కొన్ని రూల్స్ పెట్టారు తర్వాత ఇంకోటి మీకు పాన్ కార్డులో కూడా కొంతమందికి ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చారు ఆ పలానా పలానా కేటగిరీ వాళ్ళు మీరు ఆధార్ కార్డు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదని పెట్టారు కొంతమంది కేటగిరీ మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే కంపల్సరీ సో ఇప్పుడు పాన్ కార్డు కూడా పాన్ కార్డు కూడా పాన్ కార్డ్ సారీ ఆధార్ కార్డుకి రావాలంటే కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారు సో వాడు ఓన్లీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ కెన్ హ్యావ్ ఆధార్ కార్డ్ నాట్ అదర్స్ ఇతరుల వేరే దేశం నుంచి వచ్చినోడు ఇక్కడ సో నూట ఎనభై రోజుల ఎంతో రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి ఇక్కడ తర్వాత ఇన్ని ఏళ్ళు దాటి ఉండాలి ఇట్లంతా ఏదో చాలా సిస్టమేటిక్గానే పెట్టారు అది సో ఆ సిస్టమేటిక్గా తీసుకునేటప్పుడు ఆధార్ కార్డులో మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం మీ అడ్రస్ ఇస్తాము మీ ఏజ్ ఇస్తాము మీ పిల్లలు ఎవరు ఇస్తారు అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ యువర్ ఐడెంటిటీ సోషలీ ఎకనమికలీ అండ్ ఫైనాన్షియలీ నీ ఇన్కమ్ ఎంత కూడా రాస్తాం దాంట్లో ఆధార్ కార్డులో సో అవన్నీ వాడికి తెలిసిపోయిందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు ఆ వీడు దేనికి పడతాడు ఆయన డబ్బులు అయినాడు కదా వీడు ఇన్కమ్ తక్కువ కదా డబ్బులు ఇస్తే పడిపోతాడు ఓకే సరే వీడు ఉద్యోగస్తుడు వీడికి ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం వాళ్ళని మే ఇది చేస్తామని అట్లా ఉంటుంది అనమాట నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ యూ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఏ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ యూ సో దాన్ని వైలేట్ చేయడానికి దాన్ని తీసుకుపోయి మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాన్ కార్డ్ అనేది మినిమం అది వన్ ఆఫ్ ద సో దట్ షోస్ ఓన్లీ దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ విత్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ డజంట్ గివ్ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆధార్ కార్డ్ గివ్స్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యువర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ విత్ ఇట్ దాని దగ్గర రైట్ టు ప్రైవసీ అనే దాంట్లో దాంట్లో దానివల్ల భంగం కలుగుతుంది సో సుప్రీంకోర్టు వారు ఖచ్చితంగా హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఆధార్ అండ్ పాన్ కార్డ్ని కంపల్సరీ లింక్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు సార్ యాక్చువల్లీ అది ఫ్రీగా లింక్ చేసుకోవచ్చు అని నాకు నాకైతే తెలుసు సార్ కానీ ఎస్ సార్ వీ హ్యావ్ టు పే ఎంత పే చేయాలి ఒకవేళ థర్టీ ఫస్ట్ దాటితే ఎంత పే చేయాలి ఈ పోర్టల్లో మీరు అప్లై చేయాలి ద నాట్ జనరల్ బయట అప్లై చేసేది కాదు ఈ పోర్టల్లో ముప్పై ఆరు రెండు వేల ఇరవై రెండు లోపల కనుకైతే ఐదు వందల రూపాయలు కట్టాలి దాని తర్వాత 
ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ నుంచి ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వంద రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపల అయితే వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి అయితే ఇక్కడ చాలామంది డబ్బు కట్టేదానికి కూడా పెద్ద ఇబ్బంది పడటం లేదు సింగల్ చలాన్ కింద కట్టమంటాడు సపోజ్ మూడు చలాన్ల కింద మూడు మూడు వందలు కడతానంటే లాభం లేదు సో ఒక్క సింగల్ చలాన్ కింద కట్టాలి వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి తర్వాత ఈ చాలామంది నాకు వచ్చి చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ పోర్టల్లో అది అప్లై చేస్తుంటే స్ట్రైక్ అయ్యి రావటం లేదు దానివల్ల కట్టలేకపోతున్నారు ఒకటి రెండు అది ఇది తర్వాత ఈ ముప్పై ఒకటి మూడు ముప్పై ఒకటి మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపల కానీ కట్టకపోతే ఫైన్ చాలా హెవీగా ఉంది ఇప్పుడు ఐదు వందలు కట్టిన వాళ్ళకి వెయ్యి కట్టిన వాళ్ళకి ఐదు వేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు ఫైన్ పెడితే అది హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైన్ అయినట్టుంది అది అన్రీజనబుల్ కదా ఇప్పుడు చలా నాంబిడు మీరు సైకిల్ మోటార్ బైక్ మీద పోతుంటారు వెయ్యి రూపాయలు కట్టాలి హెల్మెట్ లేకపోతే అనుకోండి నువ్వు పలానా తారీఖు లోపల కట్టకపోతే వెయ్యి రూపాయలు మీరు ఐదు పదివేలు కట్టండి అంటే అది చాలా అన్రీజనబుల్ సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను నెంబర్ వన్ రెండోది ఏంటంటే ఒక ఫియర్ సైకోసెస్ చాలామంది మా ఇంట్లో పని వాళ్ళు కూడా పొద్దున్న అడిగారు నన్ను సార్ ముప్పై ఒకటి మూడు లోపల కట్టకపోతే నాకు ఐదు వేల రూపాయలు కట్టాలంటున్నారు ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు కట్టడానికి పోతే తీసుకోవడం లేదు అని తీసుకోవడం కాదమ్మా నువ్వు ఈ పోర్టల్లో కట్టాలి వాడి దగ్గర ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి తర్వాత రాండి అని అంటాడు మీరు కట్టడానికి వెళ్ళి కట్టండి అని చెప్పి చెప్పి నేను సజెషన్ కూడా ఇచ్చాను అన్నమాట ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్